Come si chiama? Io, <coughs> Grossi di dove? Franco. Di dove quanti E di dove? 67, vi stanno ligure. Sempre eh. abitato qui? Sempre abitato qua. E chi ci fa vedere allora? Vi faccio vedere il sistema della de, de, costruzione del mulino. Vedere, come è fatto? È formato da due macchine, una fissa che è il cieppo sotto e l'altra girevole che è quella sopra. E per farla in maniera che la farina eh, si macini bisogna eh, tutta picchettarla, farci, farla la, la cosa, a centrifuga in maniera che via via che gira la forza la butta fuori, è tagliata tutta martellata e, e via. Buongiorno, ciao e il, il grano entra dalla parte lì superiore poi ci sono delle canalette che entra dentro e piano piano via via da grosso si sottiglia perché la velocità manda fuori di qua e eh, via via che viene fuori poi si trova al punto che è aderente e viene fuori la farina quanti anni l'ha fatto questo lavoro? Eh, sto qui perché quando si fa questi lavori, lavori qua il cervello non funziona perché forse oggi no, non lo farei più. E dove l'hai imparato? Eh, questo qui ho visto da un vecchio mulinaio, su da noi c'era mulina acqua, perché tutto qui è il solito sistema del mulina acqua, in fuori che gira elettricamente. E allora aveva questi mulini qui, e ci andavo lì a fare dei lavori e mi sono innamorato del mulino e me lo sono fatto spiegare e quello è venuto poi a insegnarmi il procedimento perché so, so uno da solo, non riesce ad arrivare in fondo è venuto lui a fare il procedimento, a insegnare il sistema di battle e via. Cioè, no, uno non è che parte a fare mulino e riesce, se quello non, non si può. E quindi poi come proseguiva? E adesso lo richiudo, il sistema è questo qui. Allora, per evitare qualcosa che succede, si metto il legno, ecco così, ecco lì, adesso poi è formato, sotto da un cuscetto era di spinta, che la macchina gira su un albero e con una piastra irregolabile, questo serve per regolare lo spessore della farina. Questo, si alza, questo qui si alza, si abbassa e regola lo spessore. Il sistema del mulino a acqua in fuori si va elettricamente, il sistema è uguale. Quando l'ho fatto avevo 36-37 anni, eh, oggi non lo farei più, quello è chiaro, eh. è stato così, ci sono dei momenti che ho di crisi o chissà come. Perché quando si fanno queste cazzate eh, bisogna andare fuori di cabina, no? Se no non ci sono mica. Perché ci vuole del tempo a fare solo qua. L'ho fatto perché l'ho scappellinato io perché io ho fatto l'edile e allora sono sempre stato un po' mezzo ai picchettini e allora ho imparato un po' da lavorare, se no uno non fa neanche la ruota, eh. Eh, è chiaro. Allora, io ci metto il grano perché adesso ogni qualità di sasso si andrebbe eh, messo il cereale giusto. Allora questo qua è arenaria e va bene per i cereali senza crusca, il mais, va bene anche per i cessi per dire, eh, tutti eh, roba senza crusca. Invece, il grano, siccome quello ha la crusca e bisogna scagliarlo, deve sbucciarsi, o ci vuole un'altra pietra. Adesso io ci metto il grano perché non ho il grano turco. Funziona uguale, in fuori che fa la farina scura perché macina anche la crusca.
questo c'è la canalina che viene giù per vedere il grado. Qui c'è un regolatore, uno regola il flusso del grado che viene. Questo fa da vibratore, è quello che serve da far movimento, che quello viene giù per farlo venire giù unito, perché se noi fermiamo questo non funziona. Adesso ci un po' di grano dentro perché si scopre che è pulita. è sempre in giro deve stuzzicare tutti i buchi e le va a prendere Ora adesso ci devo dare un po' di spinta perché, perché è per l'invio è lo spunto perché sto qua il motorino non è suo perché prima sto qua era tre fasi allora lo spunto deve avere bisogno adesso è una fase devo darci lo spunto però è cambiato dovrei cambiarci il motorino questo io non abbasso perché la faccio un po' riempire siccome è vuota se no fa, eh, fa aderenza a sasso con sasso e si consuma Prima viene un pochettino, adesso se io fermo questo che fa da vibratore, si ferma, ecco come farina viene un pochettino scura per via che macina anche la cuscia, però è buona uguale. Eh? La farina quando è, quando è macinata che già è sembra la crusca, per separare la crusca da, eh, dalla farina bisogna setacciarla con il setaccio che poi è con fine il burato. Un po' quella, un po quella macchina lì. E questa è la farina che sarebbe pronta. Così. Franco come si chiama questa? Così è. Mastra. La mastra. Ecco. Si divide la crusca dalla farina, ecco qua. La, la crusca. Questa è la farina buona per fare la testa ruoli o tagliatelle via lì fuori che vengono un po' più scure perché c'è eh, non tanto su che è bianca anche questa si vede che è bianca però siccome che si macina un po' di, eh, di crusca e viene un po' più scura comunque viene bene che si può operare via ecco. e questo è burato in mezzo burato lo adoperavano ma poco mm -hmm. perché questo è quello per il Noi guardiamo questo, sì, sì, eh, c'è molta differenza. Questo, questo serve per la farina di grano turco. E poi ce n'è un altro intermedio, tra questo e quello che è il mezzo burato. Però non lo so cosa lo operavano, forse non lo so il motivo, eh, a che scopo il mezzo burato, facevano il pane più scuro, eh, lo scopo di, se non era quello, per fare il pane più scuro, ma se no... I due principali sono questi. Questo serve per la farina di, eh, 
Tiramo tutto. E con l'acqua la fredda bianca. Sì.